Ni Star wa Mbea tena na tena na tena na tena. Mbea naitwa Vocalizer leo. Star wa Mbea ni drop hapa si mwingine. Anaitwa Sewa Sewa ni masoso. <laughs> Mwamba kabisa huyo hapa. Mtaongo. Safi bro. Uhakika. Unyama ni mwingi. Zuka. Nakubali. Shwari. Shwari baba. Za bungeni. Ah bungeni unyama. <laughs> unyama sana. Wewe sometisha. Eh hey, ifike pahara unajua vitu vingine hivi bana. Eh. Hey. Tunaviota sana. Okay. Eh hey, watu tunaota sana na ukiangalia zile rangi za bungeni. Eh. Hey. Naamini ki wa Tanzania wengi tunaziona kwenye TV. Okay. Kwa mimi nimeenda kuziona live. Unajua nimeenjoy sana. Yeah. Tukia niko nitapesi huko. Mm. Naangalia tu kwenye TV. Okay. So nimeenjoy sana. For the first time. Eh safari yangu ilikuwa ngumu. Sasa ni kwanza kutoka Green City. Yeah. Katika ule mlio enda enda utakuwa wewe mpo mpo. Mlikuwa ngapi? Ah tulikuwa watu kama 21 hivi. Wasanii nasema. Ah wasanii tulikuwa nyomi. Tulikuwa nyomi. Mm. Eh yani ukiongelea wasanii watu 21 Umo ndani kulikuwa na kategoria ya wasanii, kulikuwa na kategoria ya dancers, kulikuwa na wajasiria mali. Yeah. So kauli ambayo ilijumuishwa kwa kwa ujumla ilikuwa ni wajasiria mali pamoja na wasanii. Yeah. So tulikuwa wengi katika na moja, nafikiri huko kulikuwa kumi, kule kumi na moja. Bunge likoje mzao? Ah, bunge bana. Mm. Ni mimi kwa experience yangu ni experience. Mm. Ni kwamba bunge ni kitu cha tofauti sana. Okay. Sana. Yeah. Unajua ukiangalia kwenye TV na ukienda live, mm. yani kuna kaupako fulani unakapata, we mwenyewe unakuwa kama umesafishika. Okay. Yani nilikuwa natamani hata iwe ni sehemu ya kusafishia dhambi. Mimi naamini kutokea pale tena nimekuwa ni mpya. Okay. Yani ubongo ume, umesafisha makokoyo yote, yani diary yangu imeanzia pale kuandika vitu sasa kwamba mm. kutokea hapa nitakiwa nifanye hiki, hiki na hiki. Mm. Hiki na hiki sitaki kwa sababu tayari kuna kamfumo kamebadilika kwenye maisha yangu. Sawa. Yeah. Namwambia jemi mkubwa hapa mwambie bwana mheshimiwa anakutazama hapo ah unajua mimi bwana kwa bibi mkubwa kikubwa hey. ambacho mimi waga napenda kusema unajua hakuna kitu ambacho kinaweza kikubwa kikawa kikubwa zaidi ya yeah. asante yeah. asante ni neno moja dogo sana lakini liko limejumuishwa na mambo mengi yeah. unajua siwezi nikawa na sentence nyingi ila mimi nasema tu mama na kushukuru na mimi kama mwanao ni masoso nasema asante kwa sababu umeniheshimisha unajua bana kabla ya kupata vitu vingi mm. mtu apewi hela kwa kuwa tu umeshakuwa mtu mzima. Yeah. Yaani upewi hela tu kwa kuwa wewe ni mfanyabiashara. Lakini unapewa hela kwa sababu unaaminiwa. Oh yeah. So mimi kama mimi kwa kwenda bungeni, yani tayari nimeaminiwa na naaminishwa na watu kwamba huyu mtu yuko sawa, mnaweza mm. mkafanya naye chochote, hana shida yoyote. So yeah. namshukuru mama kwa kunichagua mimi niwe kati ya watu ambao wanatakiwa waheshimiwe na waaminiwe. Sawa. Yeah. Nipe tano kwanza kwa sababu <laughs> SDP updates <laughs> walitoa report kwamba wewe ni A-list kwa sasa. Wasanii watatu na wewe ulikuepo hapo. Ndio. Ulichukuliaje? Ah, nilichukulia unyama sana. Unajua bana? Mm. Hakuna raha ya ku kwa sababu tuli, tu, tulitoa na vigezo kama ulivyotilia. Yeah. Tulisema ni kwa nini masoso mm. anaingia kwenye A-list kwa yeah. sasa. Unajua bana hakuna raha ya unapofanya kitu Mm. Jamii inaona kwamba hiki wewe unakifanya. Yeah. Tunafanya yote haya ukitoa kwamba tunataka income lakini pia tunataka ku, kuwaonyesha watu hiki ndicho tunachokifanya. Mm. So unapogundua kwamba kuna baadhi ya watu wanaona kile unachokifanya kidogo na kuwa na amani na kukaza kwamba sasa hebu sasa hapa goli langu la pili nipige hivi na hivi. Yeah. So mimi na timu yangu ambayo ina ni support tuliinjoy sana kwamba ha kumbe jamii inajua ni masoso yeah. nafanya nini yeah. ana enjoy. So kuanzia pale kwanza kuna kitu nilitaka nifanye nikaona ah ah hebu ngoja ni quit kwa sababu tayari story huko inaanza kuandikwa kwa utofauti hebu na mimi nianza kuvipiga vitu vyangu kwa tofauti so nili enjoy timu yangu ili fly na ukiangalia timu yangu yote ili post yeah. yote kuanzia Kienzo Twiga Nation Mwainunu Pambakali wote wali post yeah. okay. tuko tumeoa na <laughs> tuna watoto tuna familia eh ni kipimo kingine pia Unajua ni kipimo kingine tena. Eh. Yaani ili uwe mtu kamili sasa. Eh. Eh, ukitoa makolokolo yote ili uwe uaminiwe zaidi pia eh. kipengele cha kuoa ni muhimu sana eh. au kuolewa. Eh. Lakini endapo ningekuwa nafanya hilo jambo kwa sababu hili jambo si la kibinadamu tu. Ni yeah. jambo ambalo linamfurahisha mpaka Mwenyezi Mungu. Ni kati ya maagano yake kwamba ni masoso wewe kama mwanaume utaenda wewe utaoa utakuwa na watoto utazeeka na utapotea. Unanjibu kisiasa na unanjibu. Nataka nirudi kwako sasa. Kwamba ningekuwa nataka kulifanya hilo jambo kwa kwa kuwa ni kubwa ambalo linamtukuza Mwenyezi Mungu. Hiyo taarifa ungekuwa nayo. Ah tunamchumba. Ah mchumba bado ni level kubwa nayo. 
yeah. mpenzi labda niko kwenye maandalizi ya kutafuta mchumba yeah. kwa sababu napo nikikwambia kwamba eti mtu kama mimi mtana shati tu hensa mboi kama huyu yeah. niko single <laughs> ah nitakuwa na kuchanganya sana yeah, so kabisa. niko kwenye utaratibu huo lazima ni nifanye upembuzi ya kinifu kwamba ni yupi sasa kwa sababu ndoa ni kitu kikubwa sana ukikosea ndoa umekosea maisha ndoa ni kitu ambacho unatakiwa ujiandae kabisa ujue kabisa naenda kwenye vita nyingine yeah. ni kama vita zingine so niko kwenye utaratibu huo mm. yeah. ushawahi kusnichiwa na msani mwenzako eh ndio maisha eh, eh ndio maisha <laughs> yani hakuna kitu kizuri sdp eh kama mtu anakufanyia tofauti kama mtu anakusnich mm. unajua nikikwambia kwamba sisi tunaenda tu nyama tunateleza tu ni uongo kama Mwenyezi Mungu tu anafanyiwa unafiki Mwenyezi Mungu tu anafanyiwa unafiki. Kuna watu wana majini yao, wana mambo yao, mazito mazito, sure. amegombana na mke wake nyumbani au na mme wake lakini anaenda kanisani. Umeelewa? Mm. Kwa ni vitu vya kawaida tu. Lakini ni namna gani unaweza ku escape au ni namna gani unaweza ku maintain hilo? Hilo linakuwa ni juu yako wewe mwenyewe. So usniche upo, tunapambana nao. Na mara nyingine ndio huo unatufanya tuwe sisi sasa. Eh. Yeah. Yeah. Ah, kum- kumbe usniche una faida baada. Eh, yeah, unaweza yeah, kusniche ndio fresh. Eh, yeah, kwa sababu mm wanaokuwa karibu wengi ndio maadui zetu adui atoki mbali mm. eh yani adui mimi SDP kukudondosha wewe ni simple sana yeah. kwa sababu nakufahamu yeah. SDP kumshusha ni masoso ni simple sana kwa sababu nafahamu tunashushwa na watu wanaotufahamu wanaotufahamu hawezi mtu okay. akatoka ma, yani wapi uko aje tu amtafute ni masoso afu amshushe ni ngumu kwa sababu atakuwa ajui masoso ni zaifu katika nini yeah. masoso na mtoto masoso na mke masoso na familia yeah. so mtu anayekujua ndiye ana uwezo wa kukushusha so masniche wapo lakini tunaishi nao sisi mm. eh yeah, tunaishi nao mm. yeah. bana masniche wapo ila tunaishi nao yeah. hii ni mastawa mbea leo masoso yuko hapa mwamba kabisa huyo miongoni mwa wasa hivi na miaka mingapi mzee wangu kwenye games tangu miaka mingi sana E, miaka mingi kwa sababu si ni kazi sasa. E, ni kazi. E, miaka mingi. Nafika mingapi? Ah, ni miaka mingi SDP. E. Mahesabu kidogo hapa ananikimbia lakini nakumbuka. Namkumbuka masoso yule kipindi kile kwa SM. E. Bwana, bahati nzuri sasa pia leo unafanya interview na mtu ambaye ni muasisi wa ni masoso. Yeah. Kwa sababu truck yangu ya kwanza mimi pilipili naitoa kwa SM yeah. nilikukuta wewe nafikiri Mm. Ulikuwa radio moja hivi inaitwa Switch FM. Yeah. Nikakutumia ulikuwa na Shiwei pale. Nakutumia yeah, yeah. mwanangu ah hii ngoma yangu bwana. Nakumbuka mlipelekea moto ile ngoma sure. mpaka baadhi ya wasanii ambao walikuepo hapa wanatamba wakawa wanapigiwa simu. Alo kuna mtu mmoja anaitwa ni Masoso hapa <laughs> anakuja vibaya kaeni so, vizuri. Uh, Umeelewa? Yeah. So sema tu kakumbukumbu kana nitoka lakini mm. wewe ni kati ya watu ambao ni wasisi kabisa kwa ni Masoso. Mnamjua sure. eh hey, mpaka hapa tulipo. For sure. Yeah. For sure. Na bado tumpata cheo hicho wasisi ni kweli. <laughs> masoso anajitafuta na sisi tulikopo kwenye game Akika. kipindi hicho. Mm. Uh, mziki umetufanyia kitu gani mpaka sasa mzee Ambacho masoso anasema ya bana mziki mimi kwangu uh, ni kila kitu. Mm, ni kweli. Mm. Yaani unajua watu wana unapoongelea impact ya kitu au faida ya kitu yeah. wanakuwa mebezi sana kwenye hera. Sure. Lakini mimi najaribu tu kuambia kitu kimoja kwamba ni bora ukawa na watu mm usiwe na hela. Mm. Yaani ninao pia mfano huo. Kuliko ukawa na hela, alafu huna watu. Mm. Mtakupa mfano wake lakini twende moja kwa moja kwenye jibu kwamba mimi ambacho mziki umenifanyia ni kuniconnect na watu ambao sikutegemea kwenye maisha yangu, oh, yeah. kuniaminisha na watu ambao yani ni ngumu wa kuamini. Oh, yeah. Yaani ni kitu kikubwa sana. Nikupe mfano kwa nini nasema bora uwe na watu kuliko ukawa na hela ila una watu. Mm. Kuna jamaa mmoja alikuaga ana, ana, ana hela sana na kila kitu Mm. Kila kitu lakini alikuwa na dharau, alikuwa na kiburi. Ilifikia tu wadharau watu tu wanamdharau mpaka Mwenyezi Mungu. Yeah. Unajua ukishamdharau mtu kila mtu kamaona takataka mm. ina maana hata Mwenyezi Mungu wewe haumjui kwa sababu Mwenyezi Mungu si mfano wa binadamu. Yeye yeah. alituumba kwa mfano wake yeye. Yeah. So ikatokea siku moja akaumwa sana usiku. Aliumwa sana. Mm. Kichokuwa kinahitajika ni apate kiumbe chochote tofauti na yeye. Hata kama ingekuwa mbwa, hata kama ingekuwa ngombe, hata okay. ingekuwa binadamu, kiumbe chochote tofauti na yeye. Mm. Lakini ilishindikana, yani hata akimpigia simu, mtu anajua huyu si ndio yule mwenye dharau, nitampigia asubuhi. Lakini wakati huu anampigia kwa kuwa na shida, apatikane mtu tu awashe gari yake, ampeleke hospitalini, then itumike pesa yake. Yeah. Lakini ilishindikana kwa kuwa alikuwa na pesa ila hakuwa na watu. So kwa mfano wangu huo, ni masoso mimi naamini sana kwamba ni bora ukawa na watu usiwe na pesa au pambana basi vyote uwe navyo 
Sa. Kuwe na pesa na watu arafu safi safi na imependa <laughs> watu ndo kila kitu hata sisi SDP bado tunatafuta wa yeah. any issue ni ni, ni, ni watu tu unaweza kumpiga mpenzi wako um adhabu zipo mm-hmm. <laughs> zipo lakini eh. huwa si muumini wa kuadhibu okay. kwa sababu mimi naishi na watu ambao na watengeneza sana akili Okay. Sana dili na akili. Eh. Kwa sababu kisha mtengeneza kisaikolojia, eh. hawezi akakukosea. Anajua tu kabisa. Mm. Iki nikikifanya ni masoso apendi. Eh. So mara nyingi sana hata hata ninapokaa mimi, watu wanashindwa kutuelewa. Mbona eh. sisi kila siku tuko hapo? Eh. Mimi kila siku niko hapo kwa sababu naelewa, naweza nikakwambia wewe shida yangu kumbe wewe yako ni kubwa kuliko yangu. Eh. So mimi mara nyingi sana hata marafiki zangu, hata au watu wa karibu huwa nawaambiaga kwamba mm-hmm. kabla hujaamua hebu fikiria ni nini unaenda kuamua na ukijipa dakika wala mbili tu hakika uwezo kampiga mpenzi wako kwa sababu mara nyingi tunakuwazana sosi yawezekana ni mimi yeah. au sosi ni sinto fahamu yeah. sasa inatakiwa mfahamiane so mara nyingi sana mimi huwa si muumini wa kupiga Okay. Eh, okay. Eh, maana nakumbuka hata hata mara mwisho nilimwambia dadangu kitu mm-hmm. alisema ah, Ye yeah, aniti masoso. Mm. Alisema ila baraka ana kauli yake moja akikuambia lazima ushtuke. Mm. Yaani kuna kitu nikiongea, yani utajua tu ah hii kauli imemaliza yote. Yaani naongea kitu ambacho kinamaliza yote. Yeah. Eh, na mara nyingi hata hata nikiamua kumpalikia mtu anajua kabisa sasa masoso hapa naenda kunipiga lakini mimi sifikii huko. Okay. Yeah. Okay. Masoso analinda sana brand ananyuka pamba. Mae moto apendi kuonekana simple simple hivi. Ikoje hiyo? Ah tunarudi pale pale kwamba lazima tuheshimiane. Yeah. Yaani kuheshimiana ni jambo la msingi sana sana sana. Yeah. Uwezo kalinkishwa na watu ambao wana wana, wana uitaji, unawahitaji kwenye kitu chako okay. kama uheshimiani na watu. So mi bana sasa hivi niko kwenye brand moja nzito sana. Mwainunu yeah. pamba kali yeah. ndio anasimamia mchongo wote. Unajua baada ya kutoa around the corner yeah. ikaenda 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 ikapelekea population ya watu kwa wengi na katika hao watu ndio akatokea huyo mtu anaitwa Mwainunu pamba kali akaona sasa ni masoso ebu simamia kwenye kitengo kimoja tu. Yaani mimi ni brand ambassador wa Mwainunu pamba kali mi kazi yangu ni popote ninapoenda niko na mainunu pamba kali naye kazi yake ni kumfanya ni masoso tu awe mnyama asifanane na kiumbe chochote mm. na ndio maana sasa hivi unaona ni masoso kila anapotokea yuko tofauti kila anapotokea amependeza yeah. so sharot nyingi zimwende mainunu pamba kali kwa sababu huu mchongo anaupiga vilivyo na amekaa vibaya yeah. na nafikiri baada ya round the corner na hii mitikasi mingine hii bungeni sio wapi ya uh, mambo yamekaa vibaya sana so ni mainunu pamba kali ndara sababisha yes okay shout out sana bana na huu mchongo mkubwa eh Mata, na ukiangalia mata. kwa kwa level zangu mimi ni masoso yani na sehemu ambapo naipigia sana vita yangu yeah. watu hawajui sana impact ya mwanamuziki okay kwenye biashara zao watu okay. hawajui impact ya mwanamuziki kwenye biashara zao lakini mwanunu pambakali ni mtu ambaye ana uthubutu na ana experience ni namna gani msanii anaweza kumsaidia kwenye biashara yake Okay. So kwanza nilishangaa kwa sababu ukanda huu yani hata mtu pia ukipewa u, 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 ubarozi hata msanii tu nimewahi mimi kabla kwa barozi wa Mwainunu pamba kali yeah. nimewahi ona wasanii walikuwa wana eh hey, mimi barozi wa chuo fulani mimi barozi yeah. hivi yeah. lakini nakuta namna vita inapopigwa si vile yawezekana hata hapo walipokupa kazi hawa enjoy na namna gani wanavyofanya kazi so nilishangaa kwa nini Mwainunu pamba kali anaijua hiyo impact ya mwanamuziki kwenye biashara nilishangaa sana na alivoniambia ni masoso tuandikie tufanye kazi nikamwambia kitu kimoja tu mimi subiri matokeo yeah. kwa sababu lazima tuipige vita ilivyo ili naye aenjoy kwamba kweli nilikuwa ni nimemchagua ni mtu sahihi sana kwenye biashara yangu safi hivyo masoso amezaliwa wapi amekulia wapi kabla hajawa masoso huyu mkubwa <laughs> <laughs> ni bana nimezaliwa Kiela nimezaliwa katika hospitali ya wilaya Kiela lakini okay. kumbe Kiela boy Eh, hey, Kela boy. Yeah. yeah. <laughs> Kela boy bwana mita yangu mikoroshini lakini baada ya hapo mshua akaona ah si mbaya. Akahama tukaenda kijiji kimoja kinaitwa Mpegele. <coughs> Mpegele ni kijiji ambacho nakikuta kama unaelekea matema. Watu ambao wanaenda matema nafikiri wanapajua Mpegele. So Mpegele mimi ndo nilipokulia, nimefanya mitikasi yangu yote, nimefanya utundu wangu wote lakini baada muda fulani nikaona ah ebu ngoja tujitafute. Unajua sisi tulio kule kijijini bana 
mm. tunaka utaratibu mpaka leo kaku ukifikia umri fulani hata kama kwenu kuna kila kitu kuna ngombe kuna nini mshua anaweza kakupa hata ki, yani eneo kwamba hapa ndo pako yeah, lakini yeah. utahitaji tu uende mjini ukaangalia utaratibu mwingine sure. so hata mimi nikawa ni aina ya vijana wao nika move nikaja mjini kuja mjini ye, nika piga piga mambo na kumbuka nilikwaga na kasaluni mimi nitaa ya sai Mr. Dipu umewahi fika pale. Yeah, chef fika pale ndio wao. Tuka tukapiga piga pale mitikasi kibao. Ah. Lakini kafikia kipindi kawa kama ina inanisumbua saruni. Yeah. Yaani akija mtu anakuja kwa ni masoso lakini anataka kumuona ni masoso. Tonga. Achana na kitonga sasa. Kitonga ndio maisha yetu. Na ndio maisha yetu. Yaani mpaka leo kuna watu wanataka kitonga na ndio maisha yetu. Nafikiri ndio tulivyozoeshana. Lakini alikuwa anataka kumuona ni masoso yule anayemsikia yuko zaidi ya vile yeah. kila kija ofisini anakuja ah, kumbe ndio ni masoso lakini nikaona ah kumbe anataka kumuona ni masoso kwenye ngo nyingine tunakutana sana yeah. unajua msanii ni mtu ambaye anapenda sana kuchangamana na jamii yeah. lakini jamii yenyewe ndio inayotaka kumtenganisha msanii yeah. huwa ukikutana nao mara kwa mara unaanza kusema ah, mbona tunakutana naye bana huyu bana hata kwenye show aje kwa kwa tu mnakutana mara kwa mara yeah. kwa ikanibidi ni ivunje ile ofisi nikaanzisha biashara zingine hizo ambazo hata sasa hivi kuna mtu kasimamia mimi naendelea na mitikasi mingine ili kuikata ile cheni ya kukutana mara kwa mara hata nikisema na show awe proud kwamba sijamuona muda mrefu sasa nikamuone mtawala mm. ni ana kitu gani sasa hivi so nikavunja ile sauni nikaendelea na mambo mengine lakini baada hapo muziki ndio nikaukaza sana yeah. sana basi hata ubiza ambao wewe mwenyewe unauona ni kwa ajili ya mziki tu leo tuko huku Sa. leo tuko huku Sa. tuko eh hey, mara nitembelee kidogo kwa mwinunu hivyo yeah. mara nikutane na Kienzo niende yeah. Trigger Nation hivyo Sasa. Yeah. Eh bana kupitia SDP update pia ndaka nimpe big ups zingine tena. Masoso, masoso. Uh, kupitia Bomba FM pale mimi nilikuwa ndo kamati ya wasanii kuandaa show miongoni mwa wasanii walio shukuru sana sana baada ile show masoso naweza kawa ni namba moja au namba mbili. So big ups sana. Kwa nini mbona uli ulisema mwanangu da? <laughs> yaani mmefanya kitu kikubwa mna na hii ilikuwa ni mko kwenye malipo na kumbuka ndo shukuru kino. Yaani Alikuwa kama vivi hivi masoso yani ni kweli. Kwa nini yani? Ah ni eneo tulipo mm. na sisi tulivyo na brand zetu yeah. ni kwamba tunaamini wewe ukini support mimi nitakuja ni kusupport. Sure. Katikati yetu hakuna issue ya pesa. Sure. Umeelewa? Mm. Sure. So nilikuwa ni, ni, nimepata kamshangao kwa nini Bombe FM walivunja hilo tabaka? Kwa yeah. sababu Nimekumbuka kuna wasanii waliwahi gombana na radio kwa sababu walitumikishwa sana hawakupata yeah. chochote. Sure. Sasa nikajiuliza, kwa nini Bombe FM wakaona tumvunje msanii ndipo afanye show? Ni kitu ambacho nilishangaa sana. Yeah. Japo sijui wasanii wenzangu walikichukuliaje, ila yeah. mimi nilishangaa sana kwa sababu walikuwa na uwezo wa kusema ni masoso, eh, tuna jukwaa. Unatakiwa uje uperform, utajijua mwenyewe. Okay. Mnielewa? Okay. Lakini nikashangaa mna Kea, ni masoso bana. Eh, ah, kwa brand yako sisi tutafanya moja mbili tatu afu maisha mbele. Nilishangaa sana kwa sababu tumefanya vitu vingi. Yaani tumepambana sana lakini mwisho wa siku ni ile tu unyama. Okay. So nilishangaa kwa sababu sikutegemea. Yaani mimi kupokea hela kutoka kwenye radio ikiwa tulikuwa na, na mkataba wa kiimani kwamba sisi ni masoso tutamsupport na sisi atakuja atusupport. At support, yeah. Nilikuwa na tamani Yaani iki kitu wakien, yani kiwafikie mpaka wengine ambao wanahisi yeah. kwa kwa tulishamsupport na amekuwa basi hata tukimhitaji hatutoshughulika na chochote okay. na katika watu wengine pia wanaenda mbali kwamba huyu hajakuwa kisa tuko naye Mmenelewa mm. hastahili kupata chochote kisa tuko naye wanasahau hiyo hiyo inawezekana kwa sababu msanii anakuwa pombea basi watu wanamchukulia poa ano ni awe koje hiyo hapana kwamba huyu kini... bado hajakuwa inawezekana masoso wewe ni mkubwa lakini unaona wanakuchukulia poko sababu uko mbea e. kuna watu wanaamini kwamba ukitaka kutoboa lazima uwe usoge mm. yani unajua ni jambo la ajabu sana sijui ni wapi wanapokwama kwa sababu okay. Okay. wanaotuchukulia sisi ni watu wa kawaida ni wale wale ambao wanatufanya tu tuwe wasanii wakubwa okay umenielewa okay. yani ulipambana na mimi miaka mitatu miwili ili ni masoso awe msanii mkubwa yeah. lakini baada ya miaka mitatu hiyo hiyo Unapokuwa na jambo lako mm-hmm. unaniona tena mimi sio msanii wa kulipa. Okay. Umeelewa? Yeah. Yaani likitokea tu pindi la jambo lako nataka kulifanya, unamwona tena msanii sio msanii wa kulipa. Sasa swali ni moja tu kwamba kwa kipindi choto ulicho kuna mkuza ina maana huyo mtu akuli. Yuko pale pale. Kwa, yuko pale pale sasa. Mm-hmm. So ni vitu ambavyo wadau 
na 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 watu wengine ambao wanaandaa show ni vitu vya kuzingatia kwa mfano kama sasa hizi kila show ambayo natakiwa kuapia kila tukio ambalo natakiwa kuapia natakiwa ni apia tofauti Okay. Yaani kila napoapia natakiwa ni apia tofauti. Rasmi hiyo. Umenielewa? Yaani rasmi. Yeah. Sio tena hapa nikija SDP unaniona hivi. Hapana. Yeah. Yaani kila ninapotakiwa nitokee hapa sure. nije tofauti. Sasa hivi vitu mtavifanyaje? Yeah. Wewe ni tukiwa at party income yoyote. Umenielewa? Yeah. So mimi naomba tu wadau waanze kujichekecha tofauti. Mm. Basi at least kuna asilimia tano tu za ku respect ni masosu yeah, hata kama utamkutanisha yeah. na wasanii wenye brandi kubwa yeah. lakini kuna asilimia tano kama ni tano basi respect ni masosu yeah. kwa sababu ana style tano yule ambaye anataka tisina ngapi respect hivyo hivyo ili kwenda lile tabaka libaki vile vile Sa. mimi kama nitafukuzia hizi tisina tano ni juu yangu sasa yeah. lakini kama sasa hivi niko kwenye sehemu ya kuheshimiwa kwa asilimia hamsini respect hizo asilimia hamsini then tutaishi sawa ukitoa yeah. muziki ni kitu gani kingine nakipenda sana masoso au vitu anavyopenda masoso kitoa muziki mm, napenda kula eh napenda sana kula so, napenda sana kula kumbe ndio maana juisi mm. yani ukasema <laughs> leo ni majuisi <laughs> tena sio kula tu Kwa napenda sana kula vitu vitamu. Okay. Eh, kwa sababu shida ni nyingi sana. Yeah. Stress ni nyingi sana. Yeah. Alafu tena ifike pahala tena nakula vitu vikali. Mm. Ah. Mm. Tutaanziana haya haya. So mimi napenda sana kula. Napenda sana kula ukiacha muziki. Hapo kwenye kula hapo, uh, mm. chakula gani sana? Vitamu. Vitamu. Chochote yeah. vitamu. Kikiwa kitamu tu mimi nimetoboa. Kuanzia kulamba sukari. <laughs> mimi nalamba sana sukari. Umenielewa? Okay. Eh kwa pilau sijui nini mpaka pati mepo. Na kupika unajua? Ah sasa kupika mimi eh. nakumbuka kati naondoka kijijini. Eh, eh. Mama aliniambia usije ukapika. Umenielewa? Mm-hmm. Wala usije ukamsifia mke wako ikiwa kakupikia mboga za majani alafu ni tamu. Usimsifie? Kwa nini mama alisema hivyo? Yaani usijifunze kupika vizuri. Sao. Na usije ukamsifia mke wako ikiwa kakupikia daga au yani makabeja ya ila ni matamu. Mm-hmm. Unielewe? Nakuelewa. Kapika matamu. Ehe. Mm-hmm. Lakini ni mboga za majani usije ukamsifia. Mm-hmm. Nimetaja vitu viwili kuna kujua kupika na kusifiwa kwenye mboga za majani. Sao. Tukirudi kwenye kupika ukiwa unapika vizuri Deo. Kuna hatari ukaoa mwanamke ambaye si mbobezi kwenye kupika. Ah, akiwa si mbobezi kwenye kupika mke wako, eh. mtakuwazana kwa sababu we si mtaalamu kwenye madikodiko. Mm. Unapika sana. So akiharibu utakuna sawa umezingua, lakini ikiwa haujui kupika, utalizika na kiwango cha mapishi ya mke wako. Yeah. Mwenyeleo, yeah. kwa itakuwa unyama ndoa itakuwa unyama. Okay. Hiyo ni level ya kupika, si ndivyo? Yes. Tukija kwenye mboga za majani. Mm. Mke wako kweli ni fundi wa kupika. Fundi kinoma noma. Lakini amekupikia mboga za majani tamu. Usije ukamsifia hizi mboga tamu. Kwa nini? Sababu kuu ni kwamba ukimsifia wewe si mme wake. Atajua mme wangu kapenda hii. Kwa hataanza kuifanya kila siku mtakuwa mnakula mboga za majani kwa sababu unapenda. <laughs> Okay, I got you. Okay. Mwanaume siku zote mke wake anamfanyia mke mke anamfanyia mme wake kile anachopenda mume. Mm. Kwa ikiwa wewe umemsifia sana kwamba mboga za majani ni unyama, uh-huh. kwa zitakuwa zinapatikana kila siku. <laughs> Mnielewa kwa sababu si unapenda? Oh yeah. Kwa hata kama tamu unavimba tu haya mboga mboga uh-huh. mimi siyapendi bwana, uh-huh. tutaanzia nayo hayo. Utajua ah kumbe kuna samaki, yeah. kuna maini. Ah, kuna nyama ya ngombe hmm. kuna nini kwa taanza kujiongeza mnielewa hmm. so hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikabadilisha hata maisha yeah. mimi mwenyewe nitakuwa simwachie 1000 kwa sababu najua fungu la, 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 la mboga si 200 yeah. mnielewa yeah. lakini nikiwa najua kabisa kuna 8000 ya kilo ya maini nitakuwa hmm. naacha teni yeah. ili hata yeye mwenyewe vibalance balance hivi vocha anajiongea mwenyewe so ni vitu vidogo vya kuvizingatia kwenye maisha hayo oh, yeah. una utafsiri vipi umaskini Umaskini ni kidonda. Ni kidonda? Mm, umaskini ni kidonda sana. Kevepi mzee wako. Kidonda afu umaskini na tesa sana. Eh. Eh, na experience moja. Okay. Yaani ilikuwa ni issue tu ya kupata 500 tu ikutoe geto upande bajaji then ukasaini mkataba ambao kwa mwezi utakuwa na lipo 500. 
Seriously? Lakini kashindikana. Kisa 500. 500 tu upande wa jaji tu boy. So maskini ni kidonda. Nilikuwa kipindi gani hicho masosi? Afu issue mimi nimekosa mwaka jana tu. Ah! Eh, mwaka jana? 500. Nikosa jelo mtao. Eh. Serious? Jelo. Do. Eh. Sikuaje hiyo mchongo hicho kipindi. Mm. Yaani hatuko sehemu ambayo tunaenda. Ndio. Lakini kuna sehemu tupo kidogo tunaweza kuongea chochote. Eh. Yeah. Unajua kuna kipindi si tulikuwa tunakosa hata mia, mia ya kununulia kibeliti. Mimi mm. na damu yangu. Eh. Yeah. Eh na fikuna. Nakuelewa? Nakuelewa. Huyu anaitwa Ngende Boy. Ngende. Yeah. Kipindi tulikuwa tumechakaa sana. Sana. Lakini mtu kituone unajua tu ama triganation ni wawili ya bana ni unyama. Lakini yeah. si tunakosa mpaka mia ya kuwashia gesi tu kibeliti tununue gesi. Kibeliti washe gesi. Iwake upike ugali. Ilikuwa mm. inashindikana. Sema hapo so, uliposema mwaka jana ndo nashangaa masoso. Watu wajui eh yeah. jana ilikuwa noma sana yeah. na nafikiri ni kati ya nyimbo ambayo ilitakiwa nianze nayo mwaka huu mm-hmm. lakini kaja ikaua uchawi sawa uchawi ikaua mwaka jana mm-hmm. so hatujaitoa mwaka jana tunailia denge tena mm-hmm. unajua kuna muda ngende boy akisikiliza mwaka jana anasema hii nyimbo mbona kama una, 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 tunajimba wenyewe yeah. japo imekaa kimasiala yeah. eh utanitani yeah. anasema hii nyimbo tunajimba wenyewe unajua bana katika vitu vya kuzingatia sana ni kuficha hali yako ya maisha. Okay. Yani tunataka kuzingatia sana. Nataka tufiche sana sana. Watu wasijue. Haina madhara. Yeah. Yaani ni kuficha uwe nazo usiwe nazo. Yeah. Lakini kuna hali fulani utafute linki na na, na, na watu wenzako ili muwe sawa tu. So huo mwaka jana nao usema mimi ni mwaka jana ambao ulikuwa ni mchaka mchaka sana. Yeah. Sana ukimpigia bosi mzigo wa upo kuna kazi unamgusa mwanao naye ana majanga mara yuko nitapesi huko amechakaa. Afu we mwenyewe uko mjini, yeah. nitaka nirudi kijijini. Lakini nikakumbuka kuna nikakutana na blaza moja kanaambia ah ah. Alo, heshima wakati. Yeah. Mwenyezi Mungu anaweza katangulia kukupa somo kabla ya kufika darasani. Yaani akakupa tu somo bana he mfumo huu hapa. Unafika darasani ndo na hala ndo maana nilikutana na kile kitu. So, umaskini ni kitu kibaya sana. Tunataka tupambane sana sana kurekebisha hali zetu za kimaisha. Mm. Si kwa njia tofauti. Njia ile ile ya. Wasikilizaji wasanii wengi utakuta historia zao wanakuambia mimi nimetokea kwenye familia ya kimaskini sana. Watu si ni wale wale. Mm. Watu ni wale wale. Yeah. Na ukiangalia hakuna kitu kigumu kwenye maisha kama kufikia level nzuri ya kimaisha. Na hakuna kitu simple kwenye maisha kama kufikia umaskini. Yeah. Yaani umaskini wenyewe unakuvuta. Ila utaajiri unauvuta wewe. Yeah. Sivyo kama unanielewa. Yeah. Yaani hali nzuri ya kimaisha unaivuta wewe. Yeah. Umaskini unakuvuta una wenyewe. Bora ningekuwa na uvuta. Bora ningekuwa na uvuta ningeuachia kwamba wewe achana na mimi tuzetu kaanzia nayo. Yeah. Una usukuma wewe wewe soka hapo tuanzia nayo wewe. Umeelewa? Yeah. Lakini changamoto ni kwamba sisi tunavuta hali ya kimaisha yeah. lakini umaskini unatuvuta sisi. Kwa uki, ukilegeza huku unaachilia. Chongo naenda pali zaidi. Umeelewa? Huku kuna kaza nguvu. Yeah. Kwa kile ukilegeza huku huku kuna kuvuta. So, tutatakiwa tupambane. Umaskini ni mbaya narudia tena. Yeah. Ni mbaya sana. Yeah. 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 Na msanii ili atoke ni lazima awe na pesa. Alafu mm. watu wanajichanganya sana. Akili ni mali, Sao. lakini mali ni matokeo ya mtu mwenye akili. Sawa. Akili oh, leo tunakula nondo. <laughs> nondo. Nondo za masoso. Ehe. Akili ni mali, De. lakini mali ni matokeo ya mtu mwenye akili. Ndio. Muziki unaka mfumo fulani ka ajabu sana. Sawa. Kama utauimba vizuri kwa kutumia akili, kuna watu wana mali. Sawa. Lazima watakusupport wewe. Sawa. Lakini kama utaimba kwa kujiona na mimi ndo nimemaliza. Wenye mali watajua he si ameenda. Si ana kila kitu. Ametoboa. Mm. Aendage. Mm. Lakini ikiwa wewe unajua kabisa na hali mbaya. So unatakiwa upime ni hii content au muziki ninaotaka kuimba nahitaji nini. Yeah. Kama hauna kitu, imba kwa kuwaonyesha watu huna kitu na unahitaji msaada. Sawa. Lakini kama unacho tamba utajua wewe. So hakuna ulazima wa kufanya mziki ukiwa una mali. Kuna hela. Ila kuna ulazima wa kufanya mziki ukiwa una akili timamu na unajua kabisa ninachotaka ni kile. Sawa. Na ndio maana hii ipo kwenye changamoto sana ya wana hip hop. Yeah. Wana hip hop hawafanyi mziki kwa kutaka maisha. Sawa. Wanafanya mziki kwa kujifurahisha. 
Eh. Yeah. Nipende hiyo kauli. Wafanye muziki kwa kutaka maisha. Maisha. Wanafanya muziki kwa kujifurahisha. Ndio maana sisi tutaongea sana hip hop kama yeye ndio. Ninyie amjelewa. Wao wanataka nini? Okay. Ikiwa unataka ufanye maisha kuna mtindo kidogo tu utaongezeka kwenye mziki wako. Sure. Kwa sababu sina hakika kama watu wanaenda klabu kusikiliza. Yeah. Watu wanaenda klabu kusikiliza. Okay. Watu wanaenda klabu kucheza. Yeah. Ndio changamoto. Yeah. Na ndio maana mara chache sana ukakutana na ngumu nyeusi kum kum cha kum 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 cha. Woo! Mnielewa? Niko klabu inalia. Yeah. Afu humo ndani anakuambia ah maisha ni magumu wenyewe. Eh, msiache ukimwe upo. Mnielewa? Unawatishia watu? Unawatishia? Eh. Awao wajue ukimwi? Yeah. Unawatishia ukimwi unaua? Yeah. Eh, eh corona corona unawatishia? Yeah. Kuna muda unatakiwa uchenji kidogo kamfumo ka mziki ili mtakisikiliza. Adensi anajua kabisa ni masoso na show leo naenda kucheza na yule mwamba. Sa. Mimi nina mastress nimechoka. Yeah. Umaskini umenivuta sana. Hebu ngoja nikautishie umaskini kwamba mimi nimeshachomoka achana na mimi. Yeah. Yaani umaskini unatakiwa utishiwe. Sa. Kuna muda tu nikaja kwako nikasema ni azime hela SDP. Yeah. Nikaweka tu libunda huku libunda huku. Umaskini unakuja na ninuso na mm. huyu atatuumiza huyu. Mm-hmm. Anazo hela huyu. Mm-hmm. Kwa kuna mtu anatakiwa badilishe kamtindo kidogo tu. Yaani Tulianza kubadilika sana kuanzia kwenye kuliko tukadio tu mbombo. Unafikiri kwa nini ile change? Yeah. Mle ndani tulikuwa tunatema nondo lakini pia tunaburudisha. Mm. Yaani mtu asipokuwa makina anajua kabisa huyu leo tunacheza tu utaamba amba. Umenielewa? Yeah. Yeah. Lakini wakati humo mimi mle ndani nawasii vijana wenzangu kwamba mambo ya wizi wizi yeah. hayatakiwi. Yes. Umenielewa? Yes. Umenielewa tukaja tena tukaenda we tukaenda we mpaka sasa hivi tuko kwenye round the corner. Watu wanajua ah ila huyu jamaa Yaani inachana kwenye mziki ambao wachanaji ya wachani. Sawa. So lazima tubadilishe kamtindo. So hip hop ni darasa. Yeah. Unaweza ukao unafanya hip hop lakini unajifunza ni namna gani utatoka kwenye umaskini. Sawa. Yeah. Kuna watu washai kupo comment kwamba wewe ni mchesh sana. Mbona mwanangu mbona kama comedy yani masoso wewe kipaji kingine hicho. Ah, huwa wanajua na mara nyingi sana watu ambao wananitembelea ofisini kwangu yeah. nikiwepo mimi yeah. huwa wana enjoy na mara zote tunazofanya tour yes tour yoyote nafikiri watu ambao nimefanya nao tour yeah. tour ambazo tunakuwa kwenye basi yeah. huwa wananiachia ukumbi tukiwa tunaenda na kurudi yani basi rote linakuwa la kwangu mimi ni kucheka tu ni kucheka mpaka kuna wasanii wenzangu ambao wanajua ananiambia masoso hii punguza mzuka huko kuna show mwanangu yeah, yeah. usije karibu sauti yeah. kwa ni kaengo fulani nafikiri Mwenyezi Mungu sijui yukoje yeah. ana mifumo yake sure anaweza kakubless tu makorokoro mengi atajua wewe mwenyewe utayatumia kivipi eh so nafikiri ni kaengo fulani ambako nakatumia tu kwenye maisha yangu mm. eh eh bana mingi miongoni mwa vitu pia ninavyopenda kwa masoso ni kwamba hakai mbea yani masoso takuta yuko da pale my East Africa uko mm. anapiga ma interview mm. yuko Iringa mm. wasanii wengi kama ni ngumu sana kwenda kupata interviews au kupata media tu kubwa kule mm. takuta tu wanapambana hapo akimaliza za homo na sisi umetoboa eh yani kama wana sisi mm. tu utaona tena harakati mm. lakini masoso tutaona atapiga hapa utamwona tu ame move yuko same zingine anaendelea kujitafuta na media tu zake ni kweli eh yeah. yeah, unajua kitu kimoja ni kwamba hapa nyumbani sio Tanzania Okay. Yaani hii hapa tulipo hapa sio Tanzania hapa Mbeya. Eh ila ni mkoa. Sawa. Eh kwa ukipiga vitu vyako vyote hapa ukajua umemaliza unajichanganya. Okay. Kwa sababu Tanzania si ni kubwa kuna mikoa ishi na ngapi huko sio sio na ngapi huko. Ndio. Una hakika? Umefika? Ndio tuna mitandao, tuna nini, tunakula ma interview kibao, ma SDP, mambo mengi. Sure. Lakini kuna kujihakikishia sasa. Sawa. Kwamba je, kwa vita nilioipiga pale ule ni mkoa je huku nipo kwa mimi ambacho naamini naamini ni kila siku ni upcoming kila siku inayoenda ni upcoming kila Ko... siku masoso ni upcoming yes natakiwa kufanya nini <coughs> mziki una makorokoro mengi sana mm. makorokoro ya kutosha kuna kipindi fulani kaona kama masoso naye akasema ah msitanie akachopo mm. hivi anzianana haya e, akatesti kidogo mm. watu wakashtuka mm. mm. haya makorokoro ya muziki masoso anayafanyaje kuhakikisha kwamba haya mimi siachwi nipo hapa muziki kazi yangu ni kweli yeah unajua kati ya vitu ambavyo ni vibaya sana kwenye yeah. maisha yeah. ni kukataa wakati ambao upo yes yaani ukikataa tu wakati ambao upo na wewe unakataa unakuisha yeah. kwa mfano ulikuwa na miela mingi alafu ikaisha kubali 
miela imeisha. Ukikataa tunakukosa wewe. Sawa. Kwa sababu si utaanza kulazimisha. Mara umechukua kati TV, umeuza. Eh mara yeye umeenda umekorongonyoa huku. Tunakosa. Kwa mimi ambacho naamini sana kwenye maisha yangu huwa nakubali wakati. Ule ulikuwa ni wakati ambao nitakio ni watetemeshe kidogo. Japo watu wangu mimi wana support igi kwenye usilia. Sure. Na ndio maana walio wengi wali mind ya tutaanziana hayo. So ilipo tutakwaza vile mimi nilikuwa sina idea yoyote. Ndio maana nikasema uchawi iliua mwaka jana. Sawa. So alipo nichakwaza vile nikaona ah ah Kwanza namfata tu DM kwanza ilikwaje? Nilikuwa nimepost kwa picha kangu tu kasafi kamekaa vizuri. Sawa. Nikakuta ku comment ugo. Gumeshuka. Eh. Sasa eh nini? Eh. Click nikamfata ndani. Nafika ndani bwana. DM. Eh. Ah mtawala. Najua tu umekuja wewe. Ila mimi nilikuwa natania hii issue nataka tulete changamka kidogo. Nikasema wewe. Eh. Taruki yako nimeipata mpaka mimi mwenye nayo. Mimi nimepata taaruki sasa. Hey, hey. Sasa tunafanyaje? Mm. Akasema we tulia. Mimi si mtawala. Ili jambo litaisha. Sawa, Sawa nikapoa. Mm. Nikaenda pale nika comment na mimi titititi. Nijua tu se wanaume wa wili tutashindwa kumaliza hii. Kabisa. Sasa tutamaliza bana. Kile kile nika comment pale. <laughs> Kweli nikaipokea ile issue. Nikaichukua. Nikaibeba kama kawaida. Japo sasa watu wangu wa Kienzo walitaka wakasiriki. Okay. Haya unajua watu wangu mimi wako serious man. Yeah. Watu wangu wa Kienzo pale utaka kasirika. Kama mpata na masiao. Kwamba sisi msanii tunafanya kazi kubwa kumfanya brand iwe kubwa, alafu huyu anakuja kumwalibia huyu. Tena sio Kienzo tu. Mpaka watu wangu wa radio wote ambao wana support ni masoso yeah. wali mind. Nikasema sasa a, a, lakini nikaona napigia simu taratibu. Bana tuko hivi vina hivi kwa poeni. Hii tunaenda tu hivi tunatoboa. Basi bana tukaenda 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 viko umana viko umana. Sasa nikamwambia mwanangu mimi hapa niko play ni kabisa yani. Umetingwa na kazi ila kichwa ni sina ngoma. Tunafanyaje akasema a a hii itaisha soso. Umenielewa? Nikasema unyama. Kweli akaukoleza moto. Mpaka siku ile anakuja kusema sasa ni masoso hivi na hivi mchawi mchawi nikasema a sawa. Sasa siku moja niko store bana. Nimekaa tu hivi zikao zinapigwa story pale. Nafikiri kuna watu walikuwa naituhumu ngoma ya mtu kwamba aliyeshirikishwa hakufanya haki Sao. alipita juu juu sasa wakati anamalizia sentence yake akasema lakini huo ndo uchawi wenyewe ah nikasikia mara nyingi nikiwa kwenye story mimi au bishani wa what ndo napata idea huwa sisimami tu kwenye mabishano mimi yeah. nasimama kuchukua elimu yangu nitanufaika vipi na haya mabishano umeelewa yeah. kwa nikona ah anasema juu kwa mtu kafanya hivi ajafanya haki kwenye ngoma ya mtu uka, uka, uchawi eh? nikachukua simu yangu nikaandika tu uchawi nimekaa pale naendelea kula story kichwa kimepata moto na kuta raini ya kwanza imekaa mimi nikiandikaga raini mbili imeisha hiyo ngoma siiachi yani kwa mfano e Mungu baba leo napiga magoti kwako najijua mimi naishi ni kwa neema yako ah hiyo nitamaliza imeisha hiyo nitamaliza nikakuta raini ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita hmm. haki ya Mungu ilikuwa nitakiwa nirudi tena mezani mimi nikasema naenda studio nikapigia yeah. chime chime upo studio eh nakuja Nimepanda bajaji na kuta eh mara 10, 12, 16. Raini right, oh, vesi imeisha hapo. Yeah, yeah. Nikasema se, mimi <laughs> hii natoboa. Mm. Kwa nikaenda studio, nikaichapa ile uchawi. Wakati imeisha, nika nika shoot katika kipande nikamtumia sasa mwasisi Chotala. Mm. Mwanangu Chotala eh ile inatakiwa fungwe haraka. Yeah, yeah. Mimi nina ngoma hapa. Yeah. Nimeandika uchawi. Chau. Kwa nilipomtumia ile kora sikasema ah. Oh, unajua mwamba. nimekutana sana na wasanii lakini wewe jamaa mimi sijawahi kuhisi kama unaweza kufanya kitu kama hiki. Safi. Kwa hiyo nilipomtumia Chotala na Endos ile siku sasa anatoa majibu. Yeah. Kwa maana ni masoso ni moja mbili tatu kwa sababu anajua si huku masoso tayari. Umeelewa? Yeah. Palipotoa majibu ndio maana ikuchukua wiki nikawa mimi na release ngoma huko. Umeelewa? Yeah. Kwa ikawa hivyo. So ile pay attention kwa sababu pia tulifanya ngoma kali. Tulikuwa ni watu ambao tu, tu wenye akili timamu watu wawili media zikatusupport kwenye ujinga wetu na utani wetu mm. ngoma ikaenda hivyo tu tunashukuru Mungu video ikakali tukapambana uzuri yeah. chotala ndani alikwemo mamushika alikwemo so ngoma ikawa nzuri tukaenda nao tukaifanyia media tour tukaishi mimi najua wewe ngoma zako zote kali afu unazikubali lakini kuna ngoma moja hilo la masoso mm. ye mwenyewe analiaminia <laughs> Umni unyama umu mwaisa. Bana. <laughs> Ambao una feel. Sasa <laughs> tunajua ya utaya. Mimi sina nimeandika. Kile kuna moja hata wewe mwenyewe una feel yani unasema bana. Kweli. Hizi ngoma zote ni kali, yeah. kali, kali, kali. Nzuri. Yeah. Yeah. Zote zinanipa vibe lakini mm. utwa mbombo imenifanyia maajabu sana. Kweli? Eh ni kali sana. Nimefanya maajabu mengi mno. Kali sana. Yeah. Juzi tu nime jana nime link status. Yeah. Mwanangu Jay Fishi akaniambia ah 
Hii ngoma mbona utafikiri mpya? Kwa sababu hata hivyo ile ngoma ni nzuri biti kali. Yeah. Brain zenyewe zimeenda. Yaani kama ya juice tu. Alafu video ikawa kali. Yeah. Kwa hivyo post akasema mwana ngui ngoma fish hunter. Yeah. Unajua wale ni watu ambao mimi nimewakuta kwenye game. Sure. Na wana rap sana wale. Rap mafish. Hunter ni, ni, ni kati ya rap wakali no, sana. No, no. Yeye fish hunter. Mpaka hizo mwenyewe alisalute sio sio kitoto. Alafu sasa wakina hizo wenyewe wanaogoya sana aina ya kina nani Jay Fish yeah. Unajua Anta ni msanii ambaye kila verse anayoichapa yeah. akili. Akili nyingi. Kila verse anayoichapa akili. Kwa hiyo Anta kaniambia mwanangu hii ngoma mbona kama nimetoka jana nikamwambia wewe acha utani bana. Yeah, yeah. Acha utani. Anasema ni kweli hii ngoma mimi nilikuwa naipenda toka kipindi kile. Yeah, kile anaisema yeah, mbombo sasa. Yeah, na akasema yeah. ni kati ya ngoma ambazo ziliwahi kumpa amsha amsha ni namna yeah. gani anaweza kafix gap. Kwa sababu mimi kipindi natoa kinotoa mbombo nafikiri kuna wasanii wengi. Sasa ile bidondoko ya utoa Utuwa, Manielewa? Ya mamoisa Kwa ikawa hivyo bana So utuwa mbombo ni njimba mbona ipenda sana 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 Emu tuwapigia li vesi la kwanza Tunamaliza maliza hivi na masoso Marake masoso tukisema tukaya hapa mpaka asubui Nalewa napika kwa kusema nataka muda Hey, muda na bili tupige episode 2. Yeah, Kisha. unajua 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 bana? Eh. <laughs> muda unaweza kutengeneza pesa, sure. lakini pesa itengenezi muda. Kabisa. Eh, na ndio maana mimi niliomba muda. Yeah. Muda ni kila kitu. Eh, hebu tupige ile verse. Verse la kwanza. Utoa, utoa, utoa mbombo. Eh, utoa, utoa, utoa mbombo. Ah, sewa, sewa. Utoa mbombo. Eh, ni masoso. Yeah. Afu ni denti, afu napenda kumpa makiss kiss. Ni mbavu na kaba watu uko ngisi ngisi ukiona zizi una change una kuwa fisi fisi unachokoa zogombe fuko na mbeba this piece wewe unatamani kwenda jera yeah. utachegwa mwenyewe weke kwa masegedea yee yeah. utabebwa kwenye machera unchomoleka teni afu bado na nichekea wa ndore ndore zako juma nyoso yeah. itakuji kuponzer wako maromboso yeah. wanaume okay kiroboto wakutie mbaroni watakuchoma moto pambana Shida haijawahi kuisha ni boru pigwe na toru maana shote anazimisha endelea kuvuta mwisho nupate misifa mimi navuta kumbukumbu tena ya baba taifa sema yeah utambo mbo can you imagine wa. nini ni feel tired <laughs> lakini unai feel yo ever tunaambia je watu wote wanomchukulia uh, poa masosa kwenye muziki kwamba oya oya Mmm, <laughs> so poa. Mimi waendelee kunichukulia poa. Okay. Eh, yani wasiache kunichukulia poa. Mm. Kwa sababu ili wa fly wanichukulie poa alafu ni waumize. Mm. Yaani walio wengi ambao sasa hivi hawaamini ni wale ambao walijuaga ni masoso hafiki mbali. Sure. Sasa ni waulize hapa ni wapi? <laughs> uh-uh, hapa ni hapa wapi. Hapa ni wapi? Nilisema eh? hafiki mbali Mali. masoso. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Yaani sio si vimba, yani sio kwamba na vimba. Yeah. Unajua unapopata access yoyote kwenye maisha, yeah. cha kwanza unachotakiwa kukumbuka ni Mwenyezi Mungu. Yeah. Ushukuru kwa kuachilia neema yake kuja yeah. kwako. Yeah. Yaani ninaposema hapa ni wapi sio kwamba na vimba ila namtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuachilia neema yake yeah. kuja kwangu. So Bad. tumshukuru yeye Kabisi. kwa sababu yeye ndio kabresi ni masoso awe hapa. Yeah. Kila siku ananipa ufahamu wa kuandika kitu kizuri. Yeah. So ashukuriwe Mwenyezi Mungu. Na mpaka masoso amesema hapa ni wapi? Mpaka sisi tuna kipindi kinaitwa Master wa Mbea. Yes. Alafu masoso yuko <laughs> hapa. Huyo ni star. Yaani wewe utake, usitake. Utake. Sasa ni star. YouTube <laughs> 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 Watu wanajua sijafanya kitu Saa. kwa sababu kule ndo kuna watu wangu wengi naandikwa na kuamini kwamba hii ni ofisi ya masoso. Saa. So wasiache kumfuatilieni masoso YouTube as ni masoso ivo ivo kavu N I M A S O S O ni masoso. Alafuatia kwenye platform zote. Search ni masoso. Uzuri sasa hivi tunavipiga vitu kimataifa sana. Saa. Kimataifa sana. So msiache follow ni masoso Instagram, Facebook, Twitter kote ni masoso. Yeah. Tulivipiga hivyo ili usihangaike. Sijui huku namkuta baraka kawawa. Mm. Sijui huku naitwa Mwaiko, sijui yeah. Huku yeah. weka yesaya mwaka sita ah uh-uh. yeah. njoo hapo search yeah. tu ni masoso pambana naye tuishi na msiache kusupport yeah. na lizika sana na support yenu na nawapenda yeah. sana msiache moto ndo unaanza kuwaka yeah. bila kuchoka mwanangu asante bila kuchoka asante yes bana hii ni mastawa mbea leo tulikuwa hapo na masoso tumemalizana nayo hivyo najua utakuwa umeenjoy na umepata vitu vingi sana masoso iko vizuri hapa eh unamsikia ndo shamadini nini 
kilo safi na mtafute kwenye platform zake ambazo amesema wenda episode itakayofuata huko itakuwa sio master itakuwa ma superstar wa Mbea afu masoso ka drop tena ama mimi naitwa vocalizer behind the camera ni Izo Mathi don usisahau ku like ku share ku comment na ku subscribe <tune>